Kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta được về nhà Chúa để thờ phượng Ngài. Good morning church. Praise the Lord that we have the opportunity to gather together in his house to worship him. Và trong phước hạnh chúng ta cũng vui ở trong ngày mừng 35 năm ngày thành lập Hội Thánh VBC Houston của chúng ta. And in this wonderful day of blessing, we have the opportunity to celebrate VBC Houston's 35th anniversary. Cho nên chúc mừng sinh nhật Houston. So happy birthday VBC Houston. Ngài khen Chúa vì chúng ta kinh nghiệm 35 năm của uh, một vụ của hội thánh của Chúa được thành lập và Chúa đã ban phước ở trên chúng ta một cách dư dật ở trong những ngày qua. We praise God because the past 35 years as God has established us and been with us, we've been able to partner with him in ministry and he's blessed us. Và trong phước hạnh của Chúa chúng ta uh, phóng về tầm nhìn cho 35 năm kế tiếp của chúng ta với nhiều ơn lành mà Chúa ngày dành sẵn cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. And as we celebrate all of our past ministry, we also put our eyes towards the future and see the vision that God has placed for us for the next 35 years. Chúa đã đối đãi với chúng ta một cách tốt lành và chúng ta ngợi khen Ngài và trong thời giờ này chúng ta dâng buổi nhóm lại ở trong tay của Chúa xin mời hội thánh cùng đứng lên và chúng ta dâng buổi nhóm ở trong tay. God has been good to us and so now we're going to praise and worship him. We invite you to stand with us as we say our opening prayer. Chào kính yêu chúng con tạ ơn ngài về buổi sáng tốt lành mà Chúa ngài ban cho chúng con. Father God, we thank you for this beautiful morning that you've given us. Ở ngài mang chúng con về đây để chúng con thờ phượng Chúa ở trong ngày thánh nhật này. And you've gathered us together to worship you on this Sunday. Và chúng con ngợi khen Chúa vì những việc Chúa đã làm ở trên đời sống của chúng con, từng cá nhân cũng như hội thánh của Chúa tại đây ở trong 35 năm qua. And we thank you God for everything that you've done in our lives both as individuals but also as a corporate church family. Chúng con biết ơn Chúa vì những việc lớn Chúa làm. We're so grateful to you for everything that you've done, những big and small. Những cuộc đời được biến đổi. All the lives that have been transformed. Những thân thể được chữa lành. All of the bodies that have been healed. Những đời sống được Chúa ngày uh, biến đổi từ những người sầu khổ sang những người có thể sống ở trong sự vui mừng trọn vẹn của Chúa. And your children, oh God, that you have delivered from oppression and depression, Lord God, and given them a life of abundance, joy, peace, and hope. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. We pray you God we celebrate you today chúng con về đây muốn dâng lên Chúa những tiếng hát ngợi khen và lòng thờ phượng của chúng con and we come to you now wanting to give you all of the glory with our praise and worship chúng con xin mời Chúa đến và ngự giữa những tiếng hát ngợi khen này we invite you God to come and be in the midst of our praise nhận những tiếng hát ngợi khen của chúng con và ban phước lại trên mỗi một chúng con trong ơn của Chúa to receive our worship and bless us by your presence oh God và đặc biệt Chúa giấu tuôn đổ phước hạnh của Ngài để VBC hiếu sinh của chúng con mỗi ngày được Chúa Ngài ban phước và mở rộng càng hơn trong ơn của Chúa. And Lord, we ask that you would bless us with an overflow of your presence and power so that you can use VBC to be a blessing to everyone. Chúng con chúc tụng Chúa và chúng con làm sáng danh Ngài. We thank you Lord and we give you glory. Trong ơn của Chúa chúng con cầu nguyện. We pray all these things in Jesus name. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Chúng ta Amen. tiếp tục đứng và chúng ta tôn cao Chúa ngợi khen Ngài trong thời gian này. Continue to stand as we worship God. Amen.
generation to sing it out. We worship. We worship you.
Please be seated. Tang Chua vì VBC hiếu sinh của chúng ta tròn 35 tuổi. We praise God because we are celebrating VBC Houston's 35th birthday today. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài cho hội thánh phát triển 
uh, đem người từ ngoài vào tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. We praise God because God allows us to grow by bringing the unbelievers into his house to receive his salvation. Có nghĩa là phát triển từ ngoài vào. That means growing from the outside in. Và Chúa ngài cũng cho con cái ở trong đại gia đình của Chúa được sanh ra, phát triển trừ trong ra. But God also allows us to grow from the inside out with all these babies being born. Chúng ta vừa hành để buổi sáng hôm nay ở trong ngày chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội thánh, chúng ta có lễ dân con à, những gia đình ước nguyện muốn dân con của mình ở trong ơn của Chúa để cầu xin phước của Chúa đổ xuống ở trên gia đình để nuôi dưỡng con cái trong đường lối của Chúa. It's a wonderful thing that today as we celebrate BBC Houston's 35th birthday that we also get to dedicate all of these new children before the Lord as these parents desire to give their children into the hands of God to be nurtured, to be raised by Him and to be used by Him. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 127 câu 3 chép kìa so, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Sơ Va mà ra Bông trái của tử cung là phần thưởng. Psalm 127:3 says, "Behold, children are a heritage of the Lord. The fruit of the womb is a reward." Con cái là cơ nghiệp do Chúa ngài ban cho. Children are a heritage from God. Bông trái của tử cung là phần thưởng từ nơi Chúa. It's the fruit of the womb that is a reward from heaven. Tạng Chúa gia đình là tập thể chính đã được Đức Chúa Trời thiết lập từ thuở ban đầu. We praise God because the family is a divine institution that God himself ordained from the beginning of time. Và con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho và đã được tin cậy trong tay của cha mẹ để chăm sóc và hướng dẫn con cho sự vinh hiển của Chúa. And children are a heritage of the Lord, committed by him to their parents for care. Nên thật là quan trọng để hết thảy cha mẹ ý thức bổn phận và Trọng trách này ở trước mặt Chúa. So it's very important that all parents recognize the sacred obligation and their responsibility to God. Như Jochebed năm xưa đã nuôi nấng và dạy dỗ Môse sau khi dâng con của mình cho Chúa. Just as Jochebed of old trained her own child Moses after having given him to the Lord. Như bà Anna đã vui lòng dâng con trai của mình là Samuel cho Chúa vì bà ý thức rằng Chính Chúa đã ban Samuel cho bà. We also see that Hannah was pleased to give her child Samuel before the Lord because she knew that Samuel came from God himself. Joseph và Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu cũng đã đem dân Chúa Giêsu trong đền thờ um, ở trong uh, dịp tiện mà họ đến đền thờ để thờ phượng Chúa. We also see that Joseph and Mary who were the natural parents of Jesus Christ himself brought him into the temple to be given to the Lord. Louis và Eunice Mẹ và bà của Timothée đã ảnh hưởng dạy dỗ và hướng dẫn Timothée trở nên tôi tớ của Chúa người phục vụ Ngài. We also see that Lois and Eunice, the mother and grandmother of Timothy, influenced, trained and directed Timothy to be God's servant. Cho nên những người cha, người mẹ đang đứng ở trước chúng ta hôm nay với những em bé này à, nhận biết trách nhiệm à, thánh mà Chúa Ngài đã giao phó cho họ. So all of these parents standing before you now, they understand the responsibility that God has given them with their children. Bây giờ họ đem dâng lại cho Chúa như là một của báo mà Ngài giao trong tay để họ có thể And now they give back unto the Lord this beautiful treasure that God has given and entrusted them with. Và trong việc này các bậc cha mẹ công khai hứa nguyện sẽ làm tròn bổn phận trực tiếp nuôi nấng và hướng dẫn con cái ở trong đường lối Uh, công bình của Chúa và con đường tin kính Chúa. And in doing so before God, they publicly acknowledge their responsibility for the nurture and admonition of their children in the ways of righteousness and godliness. Chúng ta cũng hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện cho các em cũng như các gia đình đang đứng ở trước mặt chúng ta trong thời gian này. Join with us as we pray for these children and these parents standing before you. Cho dấu chúng con cảm tạ Chúa cho những gia đình đang đứng ở trước mặt Chúa tại đây. Father hôm God, nay. we thank you for all of these families that stand before us now. Chúng con cảm ơn Chúa về phước hạnh mà Chúa cho của những gia đình yêu mến Chúa và phục vụ Chúa ở trong hội thánh ở tại đây. We thank you Lord for the blessing of families Lord God who love you, who want to serve you, give everything to you. Và lại Chúa ở giữa một thế giới gian ác và băng hoại này, chúng con cầu xin Chúa ngài ban ân điển và sự khôn ngoan để những người cha mẹ này có thể nuôi nấng con trẻ cho sự vinh hiển của Chúa. And Lord God, in the current times, in our current society of chaos and evil looming everywhere, we pray, O oh God, that you would give wisdom to each every one of these parents standing before you. Để họ có thể trở nên những người được Chúa ngài ban phước và sử dụng họ Chúa giáo 
để nuôi dưỡng những người hầu vị Chúa, những người công dân tốt ở trong xã hội ở trong những ngày trước mặt. That God you would bless them with wisdom, with strength, Lord, that they could grow into be people that are entrusted with these beautiful children that you steward them with, Lord God, that they can raise these children to be godly in a godless world. Và chúng con cầu xin Chúa ngài đổ phước của ngài một cách đặc biệt ở trên những người cha mẹ đang đứng ở trước mặt Chúa tại đây cũng như các con trẻ này. Chúng con cảm ơn ngài. Bless, oh God, bless abundantly all of these parents standing before you as well as all their children. Chúng con cầu nguyện. And we pray all these things in Jesus name. Amen. 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 Bây giờ chúng tôi sẽ có uh, phần hướng dẫn lời hứa nguyện của cha mẹ uh, trước mặt Chúa trong buổi sáng hôm nay. And now we're going to lead the parents in their vow before God. Ở trước uh, mặt Chúa có phải các anh chị đang đứng ở tại đây muốn đem dâng các con của mình ở trong tay của Chúa. Brothers and sisters of the Lord, is do you stand before God now to give your child unto the Lord? Uh, dân Austin Gaza. To give Austin Garza. Mia Gonzalez. To give Mia Gonzalez. Esther Trung, Johan Trung. Esther and Johan Trung. Uh, Paris Trung. Paris Trung. Peter Trung. Peter Trung. Um, Nathaniel Trung. And Nathaniel Trung. Dâng cho Chúa như một bảo vật thuộc riêng về Ngài và sẽ được đại dụng cho vinh hiển của Chúa. That you give them before the Lord as something, someone to be used by Him. And you'll answer we do if you want to. Yes, okay. <laughs> <laughs> Các anh chị có hứa nguyện với Chúa sẽ dạy dỗ con cái của mình theo lời kinh thánh và đức tin dẫn đến sự cứu rỗi ở trong cứu Chúa Giêsu Christ. Do you vow to lead your children before God to teach them the gospel of salvation and lead them to Christ? Bây giờ đến phiên hội thánh, à, hội thánh có giao ước với Chúa sẽ làm gương trước mặt các em bé này ở trong sự cầu nguyện, suy gẫm lời của Chúa trung tính nhóm lại và đời sống tin kính Chúa không? In church, now it's your turn. Do you covenant with God to set before these children a godly example of prayer, meditation in the word of God, to be a, to have church attendance and godly living? Nếu có xin chúng ta đồng lớn tiếng amen. If you do, would you say amen? Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúng ta Praise cùng hướng lòng với Chúa trong thời giờ này và xin cả hội thánh chúng ta cũng đứng lên và chúng ta đưa tay hướng về à, các em ở tại đây và chúng ta cầu nguyện dâng các em ở trong tay của Chúa. And let us all stand together as we pray and dedicate these babies before the Lord. Cho dấu chúng con đến với Chúa trong thời giờ mà chúng con dâng Austin Gaza ở trong tay của Ngài. Father God, we come before you now to give Austin Gaza into your hands. Xin Chúa Ngài ban phước, xin Chúa Ngài làm ơn gìn giữ bảo vệ bé trong ơn của Chúa. Would you bless him, O oh God, protect him, cover him, O oh Lord. Cho đến khi lớn lên quyết định cách cá nhân đặt lòng tin nơi Ngài. Until he grows to individually decide for himself that he wants you to be his Lord and Savior. Chúng con phó dân Austin ở trong tay. We give Austin into your hands. Amen. Amen. Lord here we dedicate Mia Gonzalez. We ask that you will bless her life, Lord. We entrust her in your grace to keep and protect her until the day that she will place her trust in you. We ask for your blessing and protection over her. We thank you, Lord. Cha dấu chúng con dâng đời sống của hai cháu Johan và Esther ở trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn, gìn giữ, bảo vệ cho đến khi không lớn quyết định một cách cá nhân đặt lòng tin nơi ngài gìn giữ bảo vệ để hai cháu lớn lên ở trong ơn lành của Chúa trong phước hạnh của Chúa chúng con ngợi khen ngài cảm ơn Chúa chúng con dân uh, cháu Peter ở trong tay của ngài xin Chúa ngài ban ơn và lại Chúa xin ngài gìn giữ bảo vệ uh, cho đến khi khôn lớn bởi quyết định cá nhân đặt lòng tin nơi Chúa và có một đời sống tin kính ngài ở trong ơn của Chúa gìn giữ bảo vệ và lớn lên ở trong ơn lành của ngài chúng con cảm ơn ngài ngợi khen ngài Lord, we here dedicate Nathaniel Trương. Lord, we ask that you will protect him. We entrust him in your grace. Lord, that you will keep him until he grow up and by his own will open his heart to accept you to be his Lord and Savior. We ask for protection. We ask for your blessing over Nathaniel. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Cho dấu chúng con dân cháu Paris ở trong tay của ngài xin Chúa ngài ban ơn quyền năng của ngài thi thố bảo vệ cháu không lớn ở trong ơn của Chúa cho đến khi 
bởi lòng tin của cá nhân đặt lòng tin nơi Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống để trở nên người tin kính Ngài. Xin gìn giữ bảo vệ cháu ở trong ơn của Chúa chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý và chúng con dâng các em bé này trong tay của Ngài. Lord, we join our faith and pray that you will bless all the children. And Lord, we ask for your anointing, your power, your wisdom rest upon the parent that they can raise their children in a godly way, Lord. We thank you, Lord. We dedicate the children in your hand. And we ask this thing in the strong name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Will you please be seated? Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa ngày ban ơn trên đời sống, được Chúa ngày gìn giữ bảo vệ chúng ta trong ơn lành của Ngài và trong những ngày qua Chúa cho tay của chúng ta mạnh sức để làm nên của cải và trong thời giờ này chúng ta bước sang phần dân hiến. Đây là cơ hội, đây là đặc ân Chúa dành cho con cái của Chúa đối với các bạn hữu của chúng tôi ở trong thời giờ này. Đây không phải là việc bắt buộc của quý vị. Và nếu quý vị muốn dự phần đó là À, quyết định của cá nhân ở trong ơn của Chúa. Now we enter into the time of uh, giving. This is, the, the giving is a privilege as a Christian that we give because we know that God has blessed us and strengthened our hand to make wealth. And today we gather to um, bring this offering before the Lord. Um, it's a privilege. So for our guests, uh, is uh, you don't have to feel obligated uh, if you want to give that. Um, your willing heart and we're grateful for we thank you lord for this morning and we ask that you will once again uh, join with us uh, like people outside of houston we invite you to stand at this time and uh, give this offering before the lord và đây chúng ta xin mời hội thánh cùng đứng lên và chúng ta dâng những lễ vật này ở trong tay của chúa cũng mời các anh chị em ở xa à, dân hiến online cũng cùng đứng lên ở tại phòng khách của mình ở tại điểm nhóm của mình để cùng với chúng tôi dâng những lễ vật này ở trong tay của ngài cho cái điều chúng con cảm ơn Chúa vì ngài ban cho chúng con một tuần lễ phước hạnh ngài ban cho VBC Houston 35 năm tràn đầy ơn lành và phước hạnh từ nơi Chúa để chúng con con có thể được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người chúng con ngợi khen ngài Nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn dẫn dắt chúng con Để đời sống của chúng con uh, kinh nghiệm Sự phong phú dư dật từ nơi Chúa Để chúng con có thể sang sẻ ra Và làm nguồn phước cho những người có cần Trung quanh đời sống của chúng con nữa The Lord we thank you for uh, The blessing that we pour out in our life And 30 years of ministry for VBC Houston You have blessed us and caused us to be a blessing And we're grateful. We ask that you continue to pour out your blessing over our church, our life, Lord, that we can be a blessing to people that you place us um, among them, Lord, that we can be a blessing to those who are in need, be a blessing for those who need to hear the gospel. We ask for uh, your blessing, uh, strengthen each and every one of us. Give us the, the power of the, the wisdom of the mind that we can make well we thank you lord cha tiếp tục ban phước làm cho tay chúng con cứ mạnh mẽ mạnh sức để làm nên của cải ban cho chúng con có sự khôn ngoan trí tuệ của chúng con được chúa nhạc soi sáng để chúng con tiếp tục làm nên của cải và làm nguồn phước cho muôn người chúng con cảm ơn ngài chúng con dâng những tài vật này trong tay của chúa xin chúa vui nhận và ban phước trên chúng con cảm ơn chúa lord we give this tithe and offering in your hand and we ask this thing in the strong name of our lord jesus christ Amen, Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi. Amen. Trong lúc ban thờ phượng đến để nhận truyền dân, chúng tôi có một vài thông báo để gửi đến à, Hội Thánh. Hôm nay trong ngày à, lễ mừng 35 năm à, kỷ niệm ngày Hội Thánh VBC Houston chúng ta được thành lập, chúng tôi có một cái món quà để gửi đến cho tất cả à, quý con cái của Chúa về dự nhóm ở trong ngày hôm nay. Một chiếc áo thun để... À, Uh, ghi lại cái kỷ niệm đẹp của chúng ta ngày hôm nay VBC Houston Where you belong Và chúng tôi có đủ mọi cỡ Ở phía trước uh, sảnh đường Và xin mời quý con cái của Chúa ghé qua Mỗi người lấy một cái cho mình Và yeah. chỉ có cho những người Đi nhóm lại trong ngày hôm nay uh, Chúng tôi xin uh, nhắc nhở điều đó 
xin quý vị mặc cái chiếc áo thun này với một cái niềm hãnh diện là Chúa ngài ban ơn trên chúng ta để chúng ta được Chúa ngài ban phước và chúng ta sinh hoạt trong hội thánh. Chúa đang ban ơn một cách đầy dẫy và Chúa ngài sử dụng chúng ta một cách lớn rộng, không phải chỉ trong thành phố của chúng ta mà khắp nơi trên thế giới nữa ở trong ơn của Chúa. We have a free gift for you, a t-shirt. Uh, to commemorate uh, today we celebrate our 35 uh, years of ministry the Lord has blessed us wear this with um, pride that you belong to the church that God has blessed not only here to be a blessing to the city of Houston but God has sent us an open door for us to minister to nation of the world and we're grateful for that so wear it with pride that you belong to a church that has been blessed by God Amen Um, thông báo thứ nhì mà chúng tôi xin uh, uh, gửi đến quý vị đó là ở bên ngoài có những trò chơi uh, để cho anh chị em có thể uh, tham dự và, và, và sinh hoạt cũng như chúng tôi uh, có cái uh, cửa tiệm bán kem di động uh, đến để chia sẻ với chúng ta những thời giờ uh, ở tại đây ở trong ngày hôm nay uh, với hãng kem uh, Popstone đây là một cái uh, loại kem rất là đặc biệt mà Chúng ta có cơ hội cũng đã thưởng thức một lần à, Chúng tôi khuyến khích anh chị em có thể ghé qua để có một cái kem ở Trong thời giờ sinh hoạt ở trong ngày hôm nay Và thông báo cuối cùng à, Đó là chúng ta sẽ có một lễ hội cho đội tuyển à, Để chúng ta có lời cảm ơn à, Các anh chị em đã tận tụy hầu việc Chúa ở Trong à, suốt năm qua à, Chúng tôi trải thảm đỏ để à, quan nghinh và ghi ơn quý vị là những người, các anh chị em là những người đã phục vụ ở trong đội tuyển của Hồ Thánh. À, đây là à, những công việc mà chúng tôi không thể nào làm xuể nếu không có sự đóng góp của các anh chị em. Nên ngày 18 tây tháng 8 vào lúc 7 giờ tối, chúng ta sẽ có một cái à, buổi tiệc để cảm ơn à, cho đội tuyển của VBC Houston của chúng ta. Xin Chúa ngày ban phước và anh chị em nhớ ghi nhận như ngày đó. À, thứ bảy, Ngày 18 tới tháng 8 vào lúc 7 giờ tối chúng ta sẽ có cái um, sinh hoạt đặc biệt này Một buổi tiệc để uh, tiệc cảm ơn cho những anh chị em phục vụ ở trong đội tuyển của Hồ Thánh um, On uh, August 18 at 7pm we will have a dream team uh, celebration It's a time that we uh, want to uh, say thank you for all the dream team members that have served diligently Without you, we cannot carry on the work of the ministry here in Houston and, and elsewhere. So come, we will roll out the red carpet and welcome you to celebrate with us a wonderful time uh, that we set aside to say thank you for serving. May the Lord bless you and uh, jot it down on your calendar. Don't miss it. We, we will do big uh, this year in uh, the blessing of the Lord. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ngài uh, ban cho chúng ta ở trong những ngày qua. Chúa cho chúng ta được tiếp xúc với một chức vụ mà Chúa ngài uh, kết nối chúng ta với. Đó là một sự Jacob Biswell, một người trẻ được Chúa ngài gọi chọn và sử dụng một cách đất rất là đặc biệt. Ông có một cái cái ơn một trong các ơn mà Chúa ngài cho đó là Chúa mang ông cả thân thể lẫn linh hồn đi đến một cái địa điểm khác ở tại một cái quốc gia khác ở trong nháy mắt để rồi Chúa nghe bài tỏ cũng như sử dụng cho những công việc ở trong uh, quyền năng của Chúa và chúng ta buổi sáng hôm nay uh, ngày chúng ta mừng 35 năm ngày thành lập hội thánh chúng tôi mời ông đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. We have a privilege to connect it and the Lord have uh, bond us very well uh, with the ministry of Jacob Biswell. The Lord have blessed him with many blessings, but one of the blessings that the Lord transport him to a different location um, and, and use him in a mighty way. And we praise God. He's a gift to the body of Christ. And uh, today, as we celebrate our 35 years of um, ministry anniversary, we have a privilege to welcome him to come and share the word with us. So at this time, at uh, Tom Xin chúng ta quan nghênh và chào mừng Jacob Biswell đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Please welcome Jacob. Good morning. Xin kính chào buổi sáng. 
What an honor it is to be here with you this morning. Thật là một cái vinh dự cho tôi để có mặt tại đây trong buổi sáng hôm nay. 35 years is incredible. 35 năm thật là tuyệt vời. Not only for a church to be around for 35 years. À cũng những trong một cái hội thánh mà tồn tại ở trong 35 năm. But to have the same leadership for 35 years is a miracle. Nhưng mà có một vị mục sư quản nhiệm từ đầu cho đến bây giờ nó là một cái phép lạ khác nữa. As God has worked miracles here, um, tin rằng cái cái thời giờ mà chúng ta gọi là thời giờ của phép lạ là có mặt ở tại đây. Open the doors to the nations. À, Chúa ngài đã sử dụng à, mở cửa à, cho hội thánh của Chúa đến cho các quốc gia trên thế giới. And impacted your city. Và ảnh hưởng ở trên thành phố của chúng ta. What an honor and privilege it, privilege it is to share with you this morning. Và thật là một cái vinh dự cho tôi được chia sẻ lời Chúa với quý vị buổi sáng hôm nay. So congratulations, Dr. Khan and Pastor Jennifer. Um, xin chúc mừng ông bà mục sư Khan. Let's pray. Chúng ta cùng nguyện. Father, we thank you for your word this morning. We thank you for VBC and the legacy here. And we ask this morning, God, that you would open the heavens once again. Give us another measure of glory. Mở bầu trời ra để ban một phần nữa của sự vinh quang của ngài vinh hiển của ngài. Another measure of anointing. Trong một mức độ nữa của sự sức giàu của Chúa. That we would step into. Để chúng con có thể bước vào. The next thing that God has for VBC. Cái tiếp mà Chúa ngài định và dành cho VBC. I pray this morning, God, that as I reach my hands out. Lạy Chúa, con cầu nguyện buổi sáng hôm nay khi con đưa tay ra. That when I pull them back, it would be your handprint that is left. Và khi con rút tay lại thì chính dấu tay của Chúa để lại ở trên hội thánh vào buổi nhóm này. I recognize my complete dependence on you. Chúng con chính con nhận biết con lệ thuộc hoàn toàn vào chính mình ngài. In Jesus' name. Ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. If you will turn in your Bible this morning to Joshua chapter four. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong sách Giô-suê chương bốn. And that's where we will be this morning. Đó là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học mà buổi sáng hôm nay. As we talk about building a memorial to God, và chúng ta sẽ nói ở trong cái đề tài đó là chúng ta xây dựng một cái hòn đá kỷ niệm cho Chúa. And blazing a trail into your future. Và mở một con đường vào tương lai của chúng ta. In Joshua 4, ở trong Giô-suê chương 4, We find them crossing over from one place to another. Chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa họ vượt sông để đi từ chỗ này sang chỗ kia. One season is closing and a new season is beginning. Một mùa đã qua đi đã chấm dứt và một mùa mới bắt đầu. So we read, and it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan that the Lord spoke to Joshua. Um, trong bắt đầu câu một, vô sai chương bốn câu một. Khi cả dân đã qua khỏi Jordan rồi, Đức Sê Hova bèn phán cùng Vua Sê rằng: Take for yourselves 12 men from the people, one man from every tribe. Hãy chọn trong dân sự 12 người, mỗi chi phái một người. And command them saying, Take for yourselves 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the place where the feast priests feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Rồi truyền lệnh này cho các người đó, hãy lấy 12 hòn đá ở tại đây giữa sông Giô Đanh từ nơi chân của những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo và đặt tại chỗ các người sẽ ngủ ban đêm. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, one man from every tribe. Và Giô-suê gọi 12 người mà mình đã chọn ở trong dân Israel, mỗi chi phái một người. And Joshua said unto them, Cross over before the ark of the Lord your God in the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the children of Israel. Mà truyền rằng hãy đi qua trước hầm của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô Đanh, rồi mỗi người theo số chi phái Israel phải vác một hòn đá ở trên vai mình. That this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, What do these stones mean to you? Họ cho điều đó là một dấu ở giữa các ngươi. Về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có nghĩa chi? 
Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord when it crossed over the Jordan. The waters of the Jordan were cut off and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Thì hãy đáp rằng ấy là nước sông giô đã rẽ ra ở trước hầm giao ước của Đức sê va Khi hầm đi ngang qua sông giô thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. God realizes that we often forget what he has done for us. Chúa Ngài thừa biết là chúng ta thường hay quên những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. In Deuteronomy 6:12, Moses issued a final warning to Israel just before they entered the promised land. Ở trong sách phục truyền chương 6 câu số 12, Môi-se và chia sẻ những lời này, giảng dạy những lời này cho dân sự của Chúa khi họ sắp bước vào trong đất hứa. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. À, các ngươi khá cẩn thận, chớ quên công việc um, Đức Chúa Trời là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi uh, xứ nô lệ. The meaning of the Hebrew word for memorial is to remember. À, cái, cái chữ kỷ niệm ở đây đó là uh, giúp cho chúng ta nhớ đến mà uh, ở trong một cái kỷ niệm mà Chúa ngày ban cho. It can be very easy in a difficult season. À, rất là dễ để chúng ta ở trong những cái lúc mà chúng ta gặp những sự khó khăn. All that God has done for us. Chúng ta quên những điều Chúa ngài đã làm cho chúng ta. It can also be easy. À, cũng rất là dễ để chúng ta. When you get the victory you're believing for. Khi chúng ta được cái sự đắc thắng cái, cái uh, cho những gì mà chúng ta đã xin đã tin và Chúa ngài ban cho. That it was God who did it. À, chính Chúa là đấng đã làm việc đó cho chúng ta. And so throughout Scripture, cho nên chúng ta thấy suốt ở trong kinh thánh, we find that God often says to the people, chúng ta thường thấy Chúa ngài nói với dân sự của ngài, remember this moment, hãy ghi nhớ cái giây phút này, build a memorial to what I've done, hãy xây dựng một cái hòn đá kỷ niệm cho những cái gì mà ta đã làm cho các người. These 12 men were chosen to go back and pick up stones out of the river. Và chúng ta thấy 12 người đại diện cho 12 chi phái của tuyển dân của Chúa đã uh, trở lại dòng sông để mang 12 hòn đá với họ. They were to take the stones and build an altar before the Lord. Họ đem những hòn đá này và xây một cái bàn thờ cho Chúa. There were several reasons that God asked them to do this. Có một số lý do mà Chúa ngài bảo họ làm công việc này. Number one, it was a time to remember what God has done. Thứ nhất đó là cái thời khắc, cái thời điểm để nhớ lại những gì Chúa ngài đã làm cho họ. The memorial stones were to be a reminder of their own personal experience. Cái những hòn đá kỷ niệm này nhắc nhở về cái kinh nghiệm cá nhân của họ với Chúa. In verse 6, God says that it will cause the children to ask, "Why do you have these stones?" Và trong câu số 6 của phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Giô-suê chương 4, thì khi con cháu hỏi những cái hòn đá này có ý nghĩa gì? God was saying, "Tell your story." Thì Chúa ngài bảo nhân sự của Chúa là hãy kể lại cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của họ. Keep telling the stories of what God has done. Hãy tiếp tục thuật lại những công việc mà Chúa ngài đã làm cho đời sống của chúng ta. The question is, what has God done for VBC? Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra trong buổi sáng hôm nay đó là Chúa đã làm gì cho VBC Houston? What has God done in your life here? Uh, Chúa ngài đã làm gì cho đời sống của anh chị em khi anh chị em sinh hoạt trong hội thánh này? There are moments in our lives that become pivotal for our future. Và có những cái khoảnh khắc ở trong đời sống của chúng ta nó rất là quan trọng cho tương lai của chúng ta. There are memories of places and moments that we hold on to. Có những cái kỷ niệm, có những cái địa điểm mà Chúa ngài ban cho và Chúa ngài muốn chúng ta uh, giữ lấy ở trong đời sống của mình. That become our own memorial stones in our lives. Nó trở nên những hòn đá kỷ niệm trong đời sống cá nhân của chúng ta. The moment God healed your body. Uh, cái giây phút mà Chúa ngài chữa lành thân thể của bạn. The moment you realize Jesus is Savior. À, cái giây phút mà bạn mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa. The moment you caught the vision for the nations. Và cái cái giây phút mà các bạn đã nắm bắt được cái khải tượng mà Chúa ngài muốn sử dụng chúng ta đến với các quốc gia trên thế giới. There are memories of people. À, những cái kỷ niệm về những con người chúng ta sinh hoạt chung. That God has used in your life. Và Chúa ngài đã sử dụng họ để uh, làm việc ở trong đời sống của chúng ta. I remember when Apostle Brent Douglas said to me, I want you to go to VBC's Revival Conference. Two years ago. 
He said, "I think you'll really enjoy it, and God will minister to you." Uh, ông nói với tôi rằng là tôi tin rằng anh sẽ được phước và Chúa ngài uh, sẽ làm việc và hành động trên anh. And I remember coming to that conference and immediately being welcomed with open arms. Và tôi nhớ khi đến dự đại hội thì lập tức được uh, quan nghênh với một bộ gồng tay ấm cúng. I was impressed by the unity of the leadership. Và tôi thấy rất là ấn tượng với cái sự hiệp một của những người lãnh đạo trong hội thánh này. I was impressed by the love that I saw in the midst of you all. Và tôi rất là ấn tượng khi thấy cái tình yêu anh chị em cho nhau ở trong cái sinh hoạt của hội thánh của Chúa. I carry my own memorial stone of VBC. Tôi có một cái hòn đá kỷ niệm mà tôi giữ ở trong đời sống của tôi về những cái kỷ niệm đẹp của VBC Houston. You carry your own memorial stone of what God has done here. Anh chị em cũng mang lấy những hòn đá kỷ niệm cho những việc Chúa làm trong đời sống của anh chị em. And together you are building an altar before the Lord of his work. Và cùng nhau chúng ta góp những hòn đá kỷ niệm này để chúng ta xây dựng một cái bàn thờ để chúng ta ngợi khen Chúa, cảm ơn Ngài, thờ phượng Ngài vì những gì Chúa Ngài làm ở giữa chúng ta. For many of you you could find the place in this altar. Và nhiều người trong anh chị em có thể tìm thấy được cái địa điểm ở phía trước đây. Or maybe God encountered you for the first time. Có thể đó là cái vị trí cái điểm mà anh chị em đã gặp gỡ Chúa và Chúa cho anh chị em được chạm trán với sự hiện diện của Ngài ở trong một cái khoảnh khắc nào đó. The point is that God knows how we think and that's the reason he instructs Joshua to build a memorial. Chúa biết cái 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 sự suy nghĩ của tấm lòng của chúng ta và cái thiếu sót của chúng ta cho nên Chúa nghe truyền lệnh cho Joshua là phải lập những hòn đá kỷ niệm này. So that each time the Israelites saw it they would be reminded that they had not crossed over the Jordan on their own ability. Để mỗi lần họ nhìn thấy những cái hòn đá này thì nhắc nhở cho họ biết rằng họ đã vượt sông Jordan không phải bằng cái sức riêng hay là khả năng của mình. That it was not their own strength that parted the waters it was the presence of God that parted the waters. Không phải chính sức mạnh cơ bắp của họ đã rẽ nước nhưng mà chính là sự vinh hiển của Chúa đã rẽ nước sông Giô-đan cho họ. You're at year 35. Anh chị em hội thánh của chúng ta đang ở cái năm thứ 35. Biblically the number 35. Uh, theo như Kinh Thánh thì con số 35 represents the place of transition. Nó đại diện cho cái vị trí của của sự chuyển mình chữa chuyển đổi. Prophetically in the realm of the spirit, VBC Houston is at the transition point. Có tính cách tiên tri, VBC Houston đang ở trong cái chỗ của chuẩn bị của sự thay đổi. You are crossing over into what has already been prophesied. À, chúng ta sẽ vượt sông à, để chúng ta qua cái vùng đất mà Chúa ngài đã sai những lời tiên tri đến ở trên chúng ta. You're crossing over into the promises that you've heard proclaimed from this very pulpit. Chúng ta vượt qua để chúng ta có thể đến và nhận những lời hứa đã công bố ở trên đời sống của chúng ta trên hội thánh của Chúa. That God is transitioning you out of one season into the next season of promise. Đó là Chúa ngài mang chúng ta uh, đi qua từ hết cái mùa này để chuẩn bị đưa chúng ta vào một mùa mới của sinh hoạt của hội thánh. Why does God do this? Tại sao Chúa làm việc này? Because he has the generations in mind. Bởi vì Chúa ngài luôn luôn có những thế hệ ở trong trong ý tưởng của ngài. He had the memorial stones because he says in the future when your children ask you what do these mean, they will be a a visual of the story of what God did at the River Jordan. Chúa ngài truyền lệnh cho họ có những cái hòn đá kỷ niệm này. Nó là những cái dấu, những cái uh, điểm rõ ràng để con cháu của họ có thể được nhắc nhớ về công việc Chúa làm ở giữa họ. This is the memory of what God did at VBC Houston that he healed people. Cái hòn đá kỷ niệm này mà chúng ta xây dựng để nhắc nhở cho chúng ta việc Chúa làm ở tại VBC tại đây như là Chúa ngày chữa lành những thân thể. He took the gospel to nations that didn't want the gospel. À, và Chúa ngày đã sử dụng chúng ta VBC Houston để đem tin lành của Chúa đến những quốc gia, những cái xứ sở mà người ta không có mở lòng ra để đón nhận hay là những cánh cửa chưa mở. You stood for justice when a city wanted to silence your voice. Và anh chị em đã cùng đứng với uh, hội thánh để chúng ta đứng cho công lý của Chúa khi mà kẻ thù muốn bịt miệng chúng ta không cho chúng ta rao giảng. And you have been a stronghold of faith for the city of Houston. Anh chị em chúng ta đã trở nên một đồn lũy của đức tin mạnh mẽ ở trên thành phố này. So when your children years from now, cho nên khi con cháu của chúng ta nhiều năm sau này nhìn lại, 
can look back and say I remember where I received the baptism of the Holy Spirit. Nó có thể nói rằng tôi nhớ cái cái giây phút mà tôi đã nhận được báp tem ở trong Đức Thánh Linh. I remember where I saw the miracles. Và sẽ nhắc lại, ô tôi nhớ cái cái giây phút mà tôi chứng kiến phép lạ ở trong uh, hội thánh của Chúa. I remember when it happened when the nation of Vietnam was saved. À tôi uh, thấy được cái cái giây phút mà uh, dân tộc Việt Nam bắt đầu được sự cứu rỗi. Because you've built a memorial to God. Bởi vì chúng ta xây dựng một cái hòn đá kỷ niệm cho Chúa. For 35 years you've been faithful to the call of God. Suốt 35 năm chúng ta anh chị em đã trung tín cho cái sự kêu gọi, tiếng gọi của Chúa cho Hội Thánh. The memorial stones were a signpost to a world that did not understand. Khi cái hòn đá kỷ niệm nó cũng giống như là một cái cái cột cây số cho một cái thế giới mà họ chưa hiểu tới. In verse 24 it says that all the peoples of the earth may know the hand of the Lord that is mighty that you may fear the Lord your God forever. Và trong Giô-sê chương 4 câu 24 câu cuối của đoạn này, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va rất mạnh và cho các người kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. It has always been God's plan that the whole world should know. Và luôn luôn trong chương trình kế hoạch của Chúa là cả thế giới này cần phải biết that he is the only living God. Đó là Ngài là chân thần duy nhất. Not only was the crossing over of the Jordan significant for the people of Israel, à, không cái, cái việc uh, vượt sông Jordan không phải chỉ là một cái điều đặc biệt ý nghĩa cho dân Israel mà thôi. But it was a sign to the inhabitants of Canaan that God was moving in the land. Và nó cũng là một cái dấu cho dân ở tại xứ Canaan biết rằng Chúa ngài đang lấn chiếm vào đưa dân sự của Chúa vào vùng đất này. And I prophesy to VBC that you are a signpost that God is moving in the land. Và tôi tiên tri rằng VBC Houston sẽ là một cái dấu để báo cho rằng Đức Chúa Trời ngài đang tràn lấn công việc của ngài vào ở trong xứ sở này. That you are evidence of the miracle working God. Anh chị em là cái dấu để xác nhận rằng Đức Chúa Trời mà anh chị em phục vụ là Đức Chúa Trời làm phép lạ. And that in your transition season, và trong cái mùa anh chị em được chuyển đổi mùa, đổi mùa, God is moving you into greater glory. Chúa ngày chuyển anh chị em đi vào trong sự vinh quang lớn hơn. He's moving you into greater miracles. Chúa ngày đưa chúng ta vào ở trong một cái giai đoạn của những phép lạ lớn hơn. He's moving you into greater provision. Chúa ngài đưa chúng ta vào trong cái vị trí để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự chu cấp ban cho của Chúa lớn hơn. But you see, the stones weren't just for the corporate encounter. Anh chị em cái những cái hòn đá kỷ niệm này nó không chỉ dành riêng cho cả hội chúng. Not only did the priests build an altar. À, cũng những à, các thầy tế lễ xây dựng một cái bàn thờ. But Joshua went back into the water and he built his own personal altar to the Nhưng Lord. Nhưng mà cả Joshua ông cũng đã trở lại ở giữa sông và ông đã xây dựng một cái bàn thờ cho Chúa. Joshua did this as a personal act of worship. Joshua đã làm công việc này như là một cái hành động thờ phượng một cách cá nhân của ông. For Joshua, this was a private act. À, đối với Joshua đây là một cái một cái kinh nghiệm nó có tính cách riêng riêng tư và cá nhân. But it was a pivotal moment in his walk with God. Nhưng mà nó là một cái giây phút hết sức là quan trọng ở trong cái bước đường ông bước đi với Chúa. He was saying, I have my own memorial. I watched Moses lead this people. Ông có một cái hòn đá kỷ niệm cho 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 cá nhân của ông. Ông đã từng thấy Môi-se hướng dẫn dân sự của Chúa. But I'm building my own altar for my own call to God. Nhưng mà ông xây dựng một cái bàn thờ riêng tư để kỷ niệm việc mà Chúa ngài đã làm xuyên qua đời sống của ông. See without you, VBC Houston wouldn't be here. À, nếu không có cái sự đóng góp của hiện diện của anh chị em là những thành viên của hội thánh của Chúa thì VBC Houston không thể có mặt được. But without the leadership, it wouldn't be here. Nhưng mà cũng rất là quan trọng nếu không có sự hiện diện của cái mục sư lãnh đạo thì 
anh chị em và hội thánh cũng không có tại đây. Because 35 years ago a man and woman of God heard the call. Vì 35 năm về trước có một người tôi trai tớ gái của Chúa đã nghe theo tiếng gọi của Chúa. And they said yes to a call that would cost them everything. Và họ đã đáp lại tiếng gọi của Chúa và đã bằng lòng trả giá tất cả những gì họ có. They would cost them their reputation. Uh, đã uh, trả cái giá của uh, vinh dự cá nhân của họ. They would cost them relationships. Và luôn cả mất đi những cái người bạn thân nữa. But Pastor Khan and Pastor Jennifer said yes to the call. Nhưng mà Mục sư Khánh và Mục sư uh, bà Mục sư Khánh Jennifer đã đáp ứng lại với sự kêu gọi tiếng gọi của Chúa. And 35 years later here we are. Và 35 năm sau thì Chúng ta đang ở trong khoảnh khắc này. Celebrating what God has done. Để chúng ta chúc mừng ngợi khen Chúa vì những gì Chúa đã làm. That he brought a people into his glory. Đó là Chúa Ngài đã sử dụng hội thánh của Chúa đây để mang hội thánh của Chúa đi vào ở trong sự vinh hiển của Chúa. See once the people came out of the water. À, khi dân sự đi ra khỏi nước sông rồi. Joshua told the priest, it's time to move the ark out of the out of the river. Thì lúc bây giờ Dư Sai truyền lệnh cho các thầy tế lễ đã khiêng rương giao ước đang đứng ở giữa sông đó, bây giờ ra khỏi sông. The moment that the feet of the priests touched the other side. Và khi bằng chân của các thầy tế lễ đã lên đến bờ sông rồi. You need to understand this water was backed up for miles. Chúng ta nhớ đó là nước Chúa Ngài làm cho nó dồn thành một đống uh, nhiều dặm uh, ở hai bên. At the very moment they stood out of the water. Và cái giây phút mà chân của các thầy tế lễ bước qua bờ bên kia sông. That water came crashing back into place. Nước bắt đầu tràn trở lại. Because it wasn't just a time of personal commitment. Bởi vì nó không phải chỉ là một giây phút của những cái sự cam kết cá nhân. It was to be a time of rolling away of old defeats. Nhưng mà nó cũng là cái thời điểm để uh, lăn ra xa tất cả những cái thất bại, những cái khó khăn của quá khứ. You see, it's time for all of the past seasons to be washed away. Và đó là cái giây phút mà những cái nước mắt, những cái khó khăn của cái mùa trước đó được đùa đi. There can be a lot of victory in 35 years. À, có, có rất là nhiều cái sự đắc thắng ở trong 35 năm uh, um, lịch sử của Hội Thánh. And in those 35 years, there can be moments of defeat. Và cũng trong 35 năm đó cũng có những giây phút chúng ta thấy thất bại. But at the transition point, nhưng mà ngay cái giây phút của sự chuyển đổi, the defeat is washed away. Thì chúng ta thấy rằng những cái thất bại của quá khứ được uh, được đùa đi, được rửa đi. It is the dawn of a new beginning. Và nó là một cái rạng đông cho cái sự bắt đầu mới. A new season for your church. Một cái mùa mới cho hội thánh của quý vị. That God is moving in a fresh way. Đó là Chúa ngày uh, hành động và làm việc trong một cách tươi mới của ngài. That He's bringing you to the next level. Đó là ngài mang anh chị em đi vào trong một cái mức độ lớn hơn. That God is causing you to shift. Và Chúa ngày khiến cho anh chị em sẽ uh, chuyển đổi. So yes, we build a memorial of what God has done. Đúng chúng ta xây dựng những cái hòn đá kỷ niệm cho những việc Chúa đã làm. But at the same time you are called to blaze a path into your future. Nhưng mà cũng một lúc để chúng ta được Chúa ngài kêu gọi chúng ta để chúng ta mở một con đường mới. See the trouble with being a trailblazer. Anh chị em cái khó khăn của chúng ta là những người đi mở những con đường mới. Or a forerunner. Hay là những người đi và dọn đường. As no one's ever been there before. À, cái cái khó khăn đó là vì chưa ai đi đến cái vùng đất đó. You're headed to a new place. Chúng ta đi vào một cái vùng đất mới. A place of great victory. Một cái nơi của mà sự đắc thắng lớn lao. A place of greater glory. Ở cái nơi của mà sự vinh hiển lớn lao. Where your impact will be far more reaching than it ever has been before. Cái giây phút mà cái ảnh hưởng của chúng ta nó sẽ lớn hơn tất cả những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm trước đây. See God is inviting you into this new season. Chúa ngày mời chúng ta bước vào trong cái mùa mới này của đời sống. There's a passage of scripture. Có một cái phần kinh thánh. That says you've never been this way before. Uh, nói rằng vì các ngươi chưa từng đến nơi này bao giờ. But keep your eye on the ark of his presence. Nhưng mà hãy uh, hướng nhìn mắt của các ngươi chăm chú vào rương giao ước của Chúa. Keep your eye on the ark of his presence. Hãy uh, hướng nhìn cặp mắt của mình vào chăm chú chăm chú vào ở trong rương giao ước của sự vinh quang của Chúa. As you keep his presence a priority anh chị em để cho sự vinh quang của Chúa là cái ưu tiên của đời sống của chúng ta. You can't miss him. 
thì chúng ta sẽ không bao giờ trật mất hay là à, không gặp Chúa. As long as the Israelites kept their eye on His glory, khi dân Israel tiếp tục à, mắt của họ chăm chú nhìn vào ở trong sự vinh quang của Chúa, as they watched where God was headed, và họ quan sát thấy Chúa ngày đang làm việc ở đâu, they couldn't miss Him, thì họ không thể nào lạc được. In blazing a trail, chúng ta là những người mở những con đường mới. The temptation can be, thì cái sự cám dỗ hay là cái thách thức nó có thể là to say we've arrived. Là chúng ta nói rằng ôi chúng tôi đã đến cái điểm chúng tôi muốn đi rồi mà. They could have camped on the other side of the river. Họ có thể là cứ đóng trại và ở bên bờ sông bên kia của sông Jordan. But that wasn't the resting place. Nhưng mà đó không phải là cái chỗ uh, yên nghỉ của họ. There was more land to conquer. Bởi vì có nhiều vùng đất sẽ được phải chiếm đóng. There were more promises to inherit. Đã có nhiều cái lời hứa của Chúa mà họ có thể nhận được. And there's more for VBC Houston. Và cũng như vậy, VBC Houston chúng ta còn có rất là nhiều điều Chúa hứa với chúng ta. The Lord began to speak to me. Chúa ngài bắt đầu phán với tôi. And he gave me five words for VBC Houston. Và Chúa cho chúng tôi có năm cái lời cho VBC Houston. The first word he gave me were that you were reformers. Cái chữ đầu tiên đó là anh chị em là những con người à, cải cách. Reformers take what was. À, những con người cải cách hay là cải tránh là những con người à, đem những cái gì mà nó đã từng có trước đây. And they find the good things in it. Họ tìm thấy những cái gì tốt đẹp ở trong những cái điều trước đây. But they build a new thing. Nhưng mà từ đó thì xây dựng một cái điều mới. God is using VBC Houston. Chúa ngài đang sử dụng VBC Houston to bring reformation to the church. Để đem lại một cái sự cải cách cho hội thánh của Chúa. To restore the fivefold ministry. Để phục hồi lại chức vụ năm phần ở trên hội thánh. Of apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Sứ đồ tiên tri người giảng tin lành mục sư và giáo sư. To take you into the next season of the church age. Để đưa hội thánh và sử dụng hội thánh đi vào ở trong cái thời đại mới của hội thánh. That which can be called the kingdom age. Và cái điều mà hội thánh của Chúa gọi là uh, thời giờ của vương quốc của Đức Chúa Trời. The second word He gave me was justice. Và cái chữ thứ nhì mà Chúa ngài cho tôi đó là cái chữ uh, công lý. That this will be a house of justice for the nations. Đây là cái nhà để có thể đem công lý của Chúa đến cho nhiều quốc gia trên thế giới. That God was mantling you with justice for the earth. Chúa ngài đã mặc cái áo choàng của sự công lý ở trên hội thánh của Chúa để chúng ta làm nguồn phước cho thế giới. That what you'll begin begin to do in the coming days. Rồi, có những điều mà anh chị em bắt đầu làm ở trong những ngày sắp đến. In the realm of justice, ở trong cái lĩnh vực của công lý, is being accelerated. thì sẽ được Chúa ngài sử dụng để có thể tiến lên một cách nhanh chóng. And even as I stand here in the realm of the spirit, ở trong lúc này tôi đang đứng ở trong cái bình diện thuộc linh, I can begin to see the Lord dropping keys. Và tôi thấy rằng Chúa ngài đang thả xuống cho hội thánh của Chúa and breaking chains để có thể uh, bứt đứt những cái dây trói, những cái xiềng xích. That there are those of you today. À, có những người có mặt ở đây trong ngày hôm nay who have felt the call to justice à, được cái sự kêu gọi cho công lý công bình and you've said God how do we set them free thì cái, 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 trong tấm lòng anh chị em có thể đặt câu hỏi làm sao để tôi có thể đem công lý và giải cứu những con người đang bị cầm buộc and the Lord saying he's releasing a fresh anointing Chúa ngài nói rằng ngài đang khai phóng ra một sự sức dầu mới ở trên hội thánh for justice để chúng ta đem công lý hòa bình đến And so if you feel the call to justice this morning I want you to stand. Ai có một cái sự kêu gọi là Chúa ngài sẽ dùng chúng ta để đem công lý hòa bình đến cho những cuộc đời cho những cái xứ sở. The call cho em đứng lên. The call to set captives free. Cái sự kêu gọi để khiến cho những con người bị bị cầm buộc họ có thể kinh nghiệm được sự giải cứu tự do trong Chúa. To take the gospel to the unreached people. Để đem tin lành của Chúa đến cho những nhóm người chưa từng nghe tin lành của Chúa. If that's you, I want you to stand. Nếu ai là người cảm thấy cái sự kêu gọi đó, xin đứng lên ở tại chỗ của mình. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Father, right now. Chào dấu ngay giờ này. In the name of Jesus. Ở trong danh Chúa Giêsu. We release your glory right now. Chúng con khai phóng sự vinh quang của Ngài trong giờ này. And the mantle of justice. Và cái áo choàng của công lý hòa bình.
to set people free. Để có thể giải cứu những con người bị cầm buộc. I thank you that according to Isaiah 10:27. Con cảm ơn Chúa vì theo Esai 10 chương 10 câu số 27. The anointing breaks the yoke. Đó là cái sự sức dầu bẻ những cái ách cai trị. So Father right now. Cho nên trao dấu trong thời giờ này. We release the anointing. Chúng con khai phóng sự sức dầu của Chúa. For justice. Cho sự công lý hòa bình. Now. Tự do ngay giờ này. In Jesus' name, you can be seated. Amen. The third word he gave me was forerunners. See, reformers bring change to what already is. But forerunners go where it hasn't been. Nhưng mà những con người dọn đường là những con người đi đến những cái nơi mà chưa ai đến. So not only are you bringing change to what is. À, chẳng những anh chị em là những người được Chúa nghe sử dụng, hội thánh của Chúa được Chúa nghe sử dụng để thay đổi những gì đã có mặt. You are releasing things that haven't been. À, anh chị em có thể khai phóng ra những gì mà người ta chưa từng tới. You are a house of forerunners. Anh chị em đây là nhà của những con người dọn đường cho Chúa. The next word the Lord gave me was power brokers. À, cái chữ kế tiếp mà Chúa ngài cho tôi đó là những con người quản lý quyền năng của Chúa. The thing that He spoke to me the most about this. À, điều mà Chúa ngài cho tôi thấy rõ nhất và nhiều nhất về về cái chữ này. Was that Pastor Khan had learned how to broker the power of the Holy Spirit. Đó là một sự khánh đã được Chúa ngài chỉ dạy cho biết cách để có thể quản lý các thứ ơn và quyền năng của Đức Thánh Linh. And he gave me a vision of Pastor Khan sitting at a large electrical board. Và Chúa cho tôi thấy trong cái sự hiện thấy là một sự khánh đang ngồi ở phía trước một cái táp lô. Much like the ones in New York City where there's many buttons and many have to be pushed to turn on power to parts of the city. Và trong cái táp lô này có nhiều cái nút bấm và đủ thứ để điều khiển quyền năng và sức mạnh. And VBC Houston has become a control room for the power of God. Và Chúa ngài muốn nói đó là VBC Houston sẽ trở nên cái phòng để điều khiển quyền năng của Chúa. And then in the days to come, we will begin. You will begin to see an increase of the power of the Lord displayed in your church. Và trong những ngày trước mắt, Chúa ngài sẽ đổ quyền năng của ngài một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn ở giữa sinh hoạt của hội thánh. That this would be a place much like Azusa Street where people will even see from a distance that the fire of God is resting on this place. Hallelujah. Thì nó sẽ giống như ở trong cái cơn phấn hưng ở tại đường Azusa. Người ta từ xa có thể nhìn thấy sự vinh quang của Chúa ở tại nhà này, ở trên đền thờ này. That this is going to be a dwelling place of the power of God. Thì nơi chỗ này sẽ là một cái nơi mà quyền năng của Chúa sẽ sẽ nghỉ lại, ở lại ở trên chỗ này. Then the fifth thing that he said is that this would be a place of deep and lasting impact. Và cái điều thứ năm mà Chúa ngài uh, cho tôi thấy về hội thánh đó là đây là cái chỗ mà sẽ có một cái ảnh hưởng sâu đậm và dài lâu ở trên nhiều cuộc đời. That there is legacy on this house. Có một cái di sản rất là lớn mà Chúa ngài đặt ở trên nhà này trên hội thánh này. That VBC will be one of those places. Thế thì VBC Houston sẽ là một trong những điểm. They will be written about in the history books of revival. Thì người ta sẽ viết lại trong lịch sử của phục hưng người ta sẽ viết về hội thánh này. This is your inheritance. Anh chị em đây là di sản mà Chúa cho anh chị em. Psalm chapter 2 says give me the nations for my inheritance. Thì thiên thứ hai nói rằng cái lời cầu nguyện rằng hãy cầu xin ta ta sẽ ban cho các con các nước để làm sản nghiệp. God is giving you the nations for your inheritance. Chúa ngài ban cho anh chị em các quốc gia các nước để làm sản nghiệp. That your work far exceeds Houston and goes to the nations. Thì công việc của anh chị em nó không chỉ ảnh hưởng trên thành phố này mà nó lan rộng ra cho nhiều quốc gia trên thế giới. And that God was going to begin to bring a wind of the spirit. Và Chúa ngài sẽ mang một luồng gió mới của thánh linh. Around those of you connected to this house. Ở trên những cuộc đời, trên những chức vụ mà nối tiếp, nối kết với lại căn nhà này, nhà này, hội thánh này. That there would begin to be a level of corporate breakthrough. Thì sẽ có một cái sự tổng hợp của sự bứt phá lớn cho nhiều người. 
Those things you've prayed for for years. Có những điều mà anh chị em đã cầu nguyện nhiều năm rồi. The promises you've been standing on and contending with. Cái lời hứa mà anh chị em đã đứng vững và chờ đợi nó được ứng nghiệm. This is the season they come to pass. Đây sẽ là cái mùa mà những lời hứa đó sẽ ứng nghiệm trên anh chị em. For the next 35 years. Để 30 năm kế tiếp. That the glory would rest on this place in immeasurable ways. Đó là sự vinh quang của Chúa sẽ để lại trên nhà này trong một cái mức độ chúng ta có thể đo lường được. You said to the Lord, anh chị em đã từng nói với Chúa, show us your glory. Là Chúa xin bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho con. And the Lord says He's answering. Và Chúa ngài nói rằng Ta đang đáp lời cầu nguyện đó của các con. He's answering with His glory. Ngài sẽ đáp lời bằng chính sự vinh quang của Ngài. That this is the hour of promises for. Đây là cái chi giờ mà những lời hứa được ứng nghiệm. This is the hour of explosive miracles. Đây là cái thời giờ mà phép lạ sẽ bùng nổ ra. The Lord says He's raising up. Chúa ngài nói rằng ngài sẽ dấy lên. A group of Vietnamese prophets. Một nhóm của những tiên tri cho người Việt Nam. That have never been seen on the earth before. Là những người tiên tri mà thế gian này thế giới này chưa từng thấy. And then from this house, từ nơi nhà này, the Lord says, "I'm raising up sons of the prophets." Chúa ngài nói rằng ngài sẽ dấy lên các con trai của tiên tri. They will be instrumental in shifting nations. Và sẽ làm những cái công cụ ở trong tay của Chúa để chuyển đổi những quốc gia. The Lord says, "I'm raising up a prophetic people." Và Chúa ngài phán rằng ngài dấy lên những con người, những nhóm người uh, đi ở trong sự sức giàu của tiên tri. Who will hear my voice? Và những người nghe được tiếng phán của Chúa. And follow my instructions. Và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. For I will cause this place. Bởi vì Chúa phán rằng chính Ngài sẽ khiến cho nơi chốn này to be a place of my thundering voice. Sẽ trở nên cái nơi mà người ta nghe được tiếng của Chúa như tiếng sấm sét lớn. Where many will hear my voice. Và nhiều người sẽ nghe được tiếng phán của Chúa. And they will encounter the voice of many waters. Họ sẽ nghe tiếng phán của Chúa như là tiếng phán của những vực nước lớn. For I've created this place to be like Jacob's ladder. Bởi vì Chúa ngài phán rằng ta xây dựng hội thánh này như là một cái thang bắt lên trời mà Jacob đã thấy. This is a place where the angels ascend and descend. Là cái nơi mà thiên sứ đi lên đi xuống. This is a place where the the angels move here and there. Và là cái nơi mà các thiên sứ của Chúa đi từ nơi này đến chỗ kia. And this shall be a place of the gathering of the nations. Sẽ là nơi mà Chúa ngài sẽ mang các quốc gia, các dân tộc đến. Think it not an accident. Anh chị em đừng bao giờ nghĩ nó là một cái sự tình cờ. That you've moved your revival conference back to this locality. Đó là hội thánh của Chúa mà những người lãnh đạo. Dời đại hội phục hưng trở về để tổ chức ở tại địa điểm này. For I'm about to visit this place with the cloud in my presence. Bởi vì Chúa phán rằng Ngài sẽ uh, chuẩn bị để thăm viếng và đổ cái sự vinh quang của Ngài xuống. And what I'm going to do in this year will be unusual. Và điều mà Chúa ngài sẽ làm trong năm nay của đại hội sẽ là điều khác thường. What I'm going to do at this year's conference. Và điều mà ta sẽ làm ở trong năm nay của trong đại hội phục hưng. Will open up a realm of unprecedented glory. Sẽ mở ra một cái bầu trời và lãnh vực mới của sự vinh quang của Chúa. I'm going to encounter the young and the old. Ta sẽ gặp gỡ những người trẻ, những người già. I'm raising up a young people in this place. Ta sẽ dấy lên những người trẻ ở nơi chỗ này. Young David's in the field. Những người trẻ như David ở trên cánh đồng. Who've learned to worship me? Là những người học để thờ phượng ta ở trong lúc ở ngoài đồng. For out of this place, I'm raising up kings. Và tại nơi chốn này, ta sẽ dấy lên những vị vua. And I'm raising up a people desperate for my presence. Và dấy lên những con người khao khát sự hiện diện của ta. And I'm raising up a people. Và ta dấy lên một nhóm người hungry for my glory. Là những người khao khát cho sự vinh hiển của ta. And I'm raising up a people. À, ta dấy lên những con người desperate for my move. À, những người muốn thấy sự vận hành lớn lao của Chúa. And the Lord says, "Watch." Và Chúa ngài phán rằng các con hãy nhìn và xem. Watch your three to five year olds. À, hãy để ý và xem những đứa trẻ từ ba cho đến năm tuổi. Because I'm going to visit them with dreams and visions. Bởi vì ta sẽ thăm viếng chúng nó qua những giấc mơ và khải tượng. And I'm going to cause them. Và ta sẽ khiến cho chúng nó. 
to be like weeping prophets. Sẽ như là những người tiên tri khóc lóc cho dân tộc của mình. Even the young ones will begin to prophesy. Và luôn cả những em bé sẽ bắt đầu nói tiên tri. Even the young ones will begin to lay hands on the sick and see them recover. Và những đứa trẻ này khi nó đặt tay trên những người lớn, những người bệnh thì người bệnh cũng được lành ngay tức khắc. The Lord says I'm bringing my glory in fresh and unusual ways. Chúa ngài phán rằng ta sẽ mang sự vinh quang của ta đến với các con trong một cách tươi mới. And I sense the Lord moving. Và tôi cảm nhận Chúa ngài đang vận hành. If you want his glory, come to the altar. Anh chị em muốn kinh nghiệm được sự vinh quang của Chúa đáp đầu trên anh chị em, hãy tiến lên ở phía trước tới đây để đón nhận. If you want the fresh move of God. Anh chị em muốn kinh nghiệm được mỗi sự vận hành tươi mới của Chúa. The empowerment for the next 35 years. Cái sự sức giàu và mặc lấy quyền năng cho 35 năm kế tiếp. There's a realm of glory beginning to move up here at the front. Có một cái uh, bầu trời của sự vinh hiển của Chúa. There's a fresh glory. Ở đây có một sự sức giàu tươi mới. I can sense his river beginning to flow. Tôi cảm nhận được có một cái dòng sông bắt đầu đang If you're hungry and you're desperate, come this morning. Nếu anh chị em khao khát và anh chị em sẵn sàng hãy tiến lên để đón nhận. There's fresh glory. Rất là sự vinh quang rất là tươi mới từ nơi Chúa. There's a fresh move. Có một cái sự vận hành mới của Chúa. Father, we thank you right now. Trời con cảm ơn Chúa trong thời giờ này. That today, đó là hôm nay, a memorial altar is being built. Một cái bàn thờ của kỷ niệm đã được xây dựng. In the realm of the spirit, ở trong bình diện thuộc linh, for what you've already done, cho những việc Chúa đã từng làm, but that today, nhưng mà hôm nay, would mark the beginning, sẽ đánh dấu một bắt đầu mới, of the trail that they're blazing, và cho những cái con đường mà những con người này Chúa sử dụng để mở ra, into the unknown, vào ở trong những cái vùng đất chưa từng tới. I hear the Lord say, tôi nghe Chúa ngài phán, welcome to the new. Quan nghênh các con vào trong những điều mới của ta. Welcome to the new. Quan nghênh các con vào sự tươi mới của ta. Father right now. Chào Father right, right now. We release the fresh move. Chúng con right now. Sự giàu tươi right mới. Now. Right now. Sự vận hành mới mẹ của Chúa. We release it right now. Supra ba 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 shikete. We release the fresh move right now. We release the fresh move right now. Shubra ba 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 sata. Now we release the fresh move right now. We release it, God. We thank you, Father. Fresh glory. Oh, fresh glory. Now shubra ba 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 ba. Now shubra ba 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 ba. Rebe be 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 shake it. Rebe se breaki mando robo bo shake it. Rikata rababa seke. Daughter, the Lord says, I'm shifting it all. Con gái của ta, ta nói với con rằng ta thay đổi tất cả. The hard place. Những cái chỗ khó khăn của con. The Lord says, I'm breaking the hard place. Chúa phán rằng ta sẽ phá vỡ những cái chỗ khó khăn của con. That I'm showing up to you. Ta đã bày tỏ cho con. As the Lord of the breakthrough. Là Chúa của sự bứt phá. Father, right now we release the fresh glory. Trời trong thời gian này chúng con khai phóng sự vinh quang tươi mới. Now, ngay giờ này, fresh glory, fresh glory, fresh glory, fresh glory, fresh glory. Reke sabrata, one called to pray. Một người được gọi để cầu nguyện. One called to stand in the gap. Một người được gọi để đứng vào chỗ sức mẻ. The Lord's giving you fresh strategy of intercession. Chúa ngài ban cho chị một cái những chiến thuật mới cho sự cầu. Fresh. Tươi mới. Fresh. Tươi mới. Fresh glory. Sự vinh quang mới của Chúa. Supra pa pa pa. Right now. Ngay giờ này. Great restoration. Great restoration. Lớn lao. Supra pa pa pa. Fresh. Fresh moves. Fresh. 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 Glory. Glory. Sự vinh hiển. 
Watch as your whole family comes into the glory. Hãy nhìn và sẽ chứng kiến cả gia đình của chị sẽ bước vào trong sự vinh hiển của Chúa. Now, fresh. Ngay bây giờ, tươi, fresh. Tươi mới. Fresh. Tươi mới. Fresh. Tươi mới. Oh, shapa talamande. Now, now, shapa pa pa pa. Now, shake ataraka sata. Pick him back up if you can. What you've seen God do in the past in other nations, watch as I accelerate it. I'm going to cause you to go here and there, here and there, here and there, here and there. Frequent, 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 frequent. You've longed to see the move of God in Vietnam, and the Lord says, Watch as I bring it to pass through your life. I'm raising you up as one to be a forerunner of glory for the nation. Sabra mandilibu sabra baba ba fresh oh fresh tui mới tui mới rebek tela mandili mandili andala basso pra mandere de kete iri andara rio sudarandando nananda nande de de ho Rikandia sikandale kete robo sikandara mandia satatande oh he he oh he vision on the inside of you có rất là nhiều khải tượng ở bên trong and you've longed for the season to be able to bring it to pass um, cô đã um, mong đợi để đến cái mùa để có thể thấy những khải tượng đó uh, trở nên sự thật to stand side by side để có thể đứng ở bên cạnh and the lord says i'm releasing you Chúa ngài phán rằng ta sẽ khai phóng con to do that which has been in your heart để làm những điều mà ta đã đặt ở trong lòng của I'm con. bringing even the provision to do so ta sẽ luôn mang lại cái sự tiếp trợ để con wow Amen. we release it now fresh tươi mới fresh tươi mới fresh encounters gặp gỡ Chúa một cách tươi mới i break ta bẻ gãy every attachment Tất cả những cái to the điều past. đã dính liền con với quá khứ and release you into the fresh và khai phóng con đi vào trong mới supra pa 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 fresh tươi mới fresh tươi mới fresh tươi mới fresh tươi mới it's it's now đây là thời điểm it's now đây là thời điểm it's now đây là thời điểm not tomorrow không phải ngày mai not next week không phải tuần tới it's now ngay bây giờ she bre be 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 se ke te de 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 ho ra na 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 ma si ka ra ma sam ba da ho holy 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 thánh thánh thai Now, shetete, shakarata sitala kutala mandekete. There it is. There it is. The awakening, the awakening of the dreams. Một cái sự thức tỉnh của những giấc mơ. Shapra pandele be supra papa. Now shapata. Now shapata. Now shamba neba somboto. Right now. Right now. Shele lo lo bo shele mande le bo shimbala mando sho. Shuta ta. Rebe brekenda bo sambranga dele manga dele manga dele mande kande eshe kete kata tara tana. 
There it is. There it is. There it is. There it is. The, the break. Okay, the, should book fire. The break. Should book fire. The walls are breaking. Những cái tường thành đã bị đổ xuống. Ngay vậy. Shooter. Bande mango samba. Mange de bande bon de reke tende da ti ande nande kando roto to. You've been asking God. You've been crying out. You've been saying, God, I need this. I need the fresh. I need the encounter. I need it to shift. And the Lord is putting in your hands the keys to the shift. Now, shabra telebakata. Robo bramba ba 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 reke rakashe now shata taramusta kiti bramba ndoro musa. It's a season of restoration for you. It's a season where that which has been locked up gets unlocked, and even the physical manifestation of what you're contending for will come to pass. Complete and total healing. Complete and total restoration. Your body is coming into alignment. Everything you've had need of, here it comes. Here it comes. Here it comes. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. All of it. All of it. Father, right now. There it is. There it is. The breath of God. The breath of God. The breath of God. Hơi thở của Chúa. Đáp đầu ở trong tôi này ngay giờ. There it is. Shake it de mosta caramande. Anybody else? In August, she will, she will go back to Vietnam to celebrate her mother's birthday and she will do the evangelistic gathering of uh, 200 people and uh, pray that the Lord will bless Father, her. right now, I thank you that favor will rest on her and that this will far exceed what she's believing for. Đáp ở trên đọc trên đời sống của chị em con sẽ làm quá những điều chị em con có thể dám tin và dám xin. I release the crusade anointing right now. Con khai phóng cái sự sức dầu của việc truyền giáo cho mass salvation. Để sẽ có nhiều người trở lại cùng Chúa. Right. Ngay giờ này. There it is. There it is. There is going to be even political leaders sẽ có những người lãnh đạo mà luôn cả ở trong chính trị who will come to check out what you're doing sẽ đến và theo dõi để xem những gì cô làm and salvation will come và sự cứu rỗi của Chúa sẽ đến với họ Father right now We thank you, Father, right now. We thank you, Father, right now. Complete and total freedom. Complete and total freedom. Complete and total freedom. I take authority over everything that has stood against her destiny. Tất cả những gì đã ngăn chặn cái thiên mệnh của người phụ nữ này, người con gái này. Every bit, every bit of oppression. Tất cả những cái sự áp bức. We break. Ta bẻ gãy. Right now. Ngay giờ này. And I speak complete freedom. Và ta công bố sự tự do hoàn toàn. To her soul. Cho linh hồn của người này. Every bondage. Tất cả những cầm buộc. Be broken now. Bị bẻ gãy ngay giờ này. And I release total freedom. Khai phóng sự tự do trọn vẹn. Right now. Ngay giờ này. Ngay giờ này. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Thank you, Father. Shatarama satiti. Shebre bebe rekis bromondole mostem brande lebesita. 
Father, right now, increased glory. There is a shift around you entrepreneurially of increase. Here it is, right? Glory! Glory! Now, fresh, complete restoration. Now, 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 Dei salamate mandolo bo sambara nanana mandolo mo sanda Yebre me mendi kimbonde a shemana nama sumana nanana ye Holy Father right now I thank you that your daughter is coming into a season of ease Father right now every burden that's rested we break it now in the name of Jesus. We break every false burden. We break every false burden. Every undue weight be broken now. And we release your glory, Father, right now. We release your glory. There it is. Glory. 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 Great favor, great favor. There it is. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. VBC, Hội Thánh VBC. For 35 years, đã 35 năm. You've been building a memorial. Anh chị em đã xây dựng một cái hòn đá kỷ niệm. And you've been blazing a trail. Anh chị em đã mở những con đường mới. Congratulations. Chúc mừng anh chị em for what God has done. Cho những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ. And I say congratulations. Và tôi nói rằng chúc mừng anh chị em for what God will do. Cho những điều Chúa sẽ làm. In Jesus name. Ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện và cảm ơn Chúa trước khi chúng ta chấm dứt trong thiền này. Cha kính yêu chúng con tạ ơn Ngài. Mình chỉ giờ phước hạnh mà chúng con có được để thờ phượng Chúa để nghe những điều Chúa ngài muốn chúng con được nhắc nhở. Chúng con cảm ơn Chúa vì những lời đã được công bố ngày hôm nay. Chúng con xin để không một lời nào mà Chúa dùng sức dầu tôi tới của Chúa đã công bố ra rơi rụng xuống đất. Nhưng tất cả sẽ được ứng nghiệm trong ơn của ngài. Vì chúng con nghe và được xác nhận nhiều điều Chúa ngài đã phán với chúng con nhiều năm về trước cũng như đang hướng dẫn hội thánh của Chúa để bước vào Chúng con ngợi khen Ngài Chúng con chúc tụng Ngài Nguyện xin ý của Chúa được nên Nước của Chúa được đến Và ý của Ngài được nên Ở đất này Ở tại Houston này Ở tại thành phố này Ở trong hội thánh VBC Houston này Chúa giáo Như Chúa Ngài đã định ở tại thiên đàng Chúng con cảm ơn Chúa ngợi khen Ngài Và chúng con cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Cảm ơn Chúa Chúc ban phước đến anh chị em Chúng ta gặp nhau tại hội trường Để dùng cơm trưa trong bữa tiệc mừng 35 năm ngày thành lập hội thánh của Chúa ở trong ơn của Ngài. À, Chú ban phước trên anh chị em chúng ta sẽ gặp lại. Xin cũng chào tạm biệt anh chị em ở xa và cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi ở trong ngày hôm nay. À, cảm ơn anh chị em đã dự phần, đã tham dự các buổi nhóm trong những ngày qua và tôi tin rằng Chúa ngày đã ban phước trên đời sống của anh chị em. Hãy mong đợi những ngày lớn hơn nữa Chúa làm ở giữa chúng ta ở trong ơn của Chúa. Amen. <cười>